Hola, soy Lina González, agente licenciada de inmigración. Si estás viendo este video es porque quieres saber mucho más sobre los cambios en las visas de trabajo de los que todos estamos hablando en los últimos días. Este video es para ti para que conozcas un poco más de qué se trata. Estos cambios no nos toman por sorpresa. De hecho, ya sabíamos que se venían cambios en el sistema de visados de trabajo y te vamos a dejar aquí un videito donde vas a conocer un poco más de qué se trata y qué involucra. Hoy queremos actualizarte qué fue lo último que dijo Inmigración el día 7 de mayo de 2021 con respecto al nuevo proceso de visa de trabajo que se llamará la New Accredited Employer Work Visa. Hablemos de fechas. Como sabemos, a partir del segundo semestre del año se iban a presentar esta unificación de seis categorías de visas de trabajo en este nuevo esquema de New Accredited Employer Work Visa. Lo que no sabíamos es exactamente desde cuándo iba a empezar a correr y la fecha ya está dada a partir del primero de noviembre. Es la fecha exacta donde todas las empresas que quieren sponsorear la visa de un migrante van a tener que estar acreditadas. Entonces esa es la fecha clave, primero de noviembre del 2021. Las empresas van a poder empezar el proceso de acreditación a finales de septiembre, pero será compulsory, será obligación estar acreditados para sponsorear la visa de migrantes a partir del primero de noviembre. Es decir, que todavía vas a tener hasta el 31 de octubre de este año para poder seguir utilizando los esquemas que existen actuales como la visa de trabajo bajo Essential Skills o la visa de Work to Residence sobre la categoría de Accredited Employer o the Long Term Skill Shortest List. Lo segundo importante es que todavía no se ha confirmado a partir de cuándo se implementará la nueva media nacional que determinará la duración de tu visado. Entonces es muy importante saber que la media nacional actual sigue siendo $25.50 y que la nueva media nacional de $27 todavía necesitamos que el ministro de inmigración defina desde cuándo se va a implementar este nuevo valor. Ojo, puede ser julio o puede ser noviembre cuando empieza a regir el nuevo esquema de visa de trabajo. Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta para tomar la decisión eh, de aplicar una visa ahora o esperar un poco más adelante, depende del salario que tengas en estos momentos. Dentro del nuevo esquema de visa de trabajo, la definición de la duración de la visa dependerá de la media nacional y quienes ganen debajo o inferior a la media nacional recibirán una visa de un año, quienes ganen igual o por encima de la media nacional por tres años. Esto es positivo porque recuerden que actualmente quienes ganen menos de la media nacional están recibiendo visas de solo seis meses. Otra cosa importante a recordar es que para aquellas personas que están con visas de trabajo abiertas, es decir, que no están atadas a un empleador como las visas post estudio o las visas eh, bajo la categoría de partnership, no necesitan trabajar con empleadores acreditados y esos empleadores si solamente van a contratar, por ejemplo, personas con visas de postestudio o visas de partnership que también son migrantes, no van a necesitar estar acreditados. Quienes van a necesitar acreditarse son aquellos empleadores que quieran sponsorear o patrocinar los visados de esos migrantes. También se mencionó un nuevo esquema o un nuevo pathway hacia la residencia para aquellas personas que van a tener una visa en ese nuevo esquema de visa de trabajo y que ganen el doble de la media nacional. Esas personas van a tener que trabajar dos años para ese empleador, ganar el doble de la media nacional y van a poder tener un pathway hacia la residencia. Esto es una nueva versión de lo que conocemos actualmente como la visa eh, Work to Resident bajo la categoría de Accredited Employer con ciertas modificaciones sobre especialmente el salario. Ojo, esto no significa que no vayas a poder seguir utilizando las categorías de residencia que existen actualmente. Por ejemplo, la Skill Migrant Category, vas a poder seguir utilizándola. Simplemente va a existir este pathway para salarios altos. El nuevo esquema de visa de trabajo va a tener tres componentes fundamentales. El primero es el Employer Check, que es lo que hablamos del proceso de acreditación que será obligatorio para todas las empresas. El segundo eh, esquema o la segunda parte de este proceso va a estar involucrar el job check, es decir, la verificación de ese trabajo. Entre esos, fundamentalmente lo que se va a mirar es el labor market test o la prueba del mercado laboral para verificar si hay o no, no hay kiwis para hacer ese trabajo. Y de eso vamos a hablarte próximamente porque también es muy interesante los cambios que se vienen. Y en tercer lugar tenemos el Migrant Check, que es decir, la verificación de que tú como aplicantes cumples las condiciones necesarias para poder hacer ese trabajo. Bueno, por supuesto sabemos que es demasiada información para condensarlo todo en un solo video 
y no necesariamente tienes que entender todos estos cambios, para eso estamos aquí nosotros, para ayudarte a tomar las decisiones necesarias en tus próximos pasos en Nueva Zelanda. Si estás en Nueva Zelanda, si en estos momentos tienes un trabajo o un potencial oferta de empleo, por favor, entre en contacto con nosotros porque es importante definir si vale la pena esperar, si te conviene mucho más esperar o es mucho mejor aplicar a un visado en estos momentos para asegurar un poco más de tiempo con las condiciones y la legislación que existe actualmente. Aquí estamos para guiarte, para ayudarte en lo que necesites. Y si te gusta el contenido de este video, por favor, danos un like, suscríbete a nuestro canal y déjanos comentarios de qué otra información quieres saber sobre tu proceso en Nueva Zelanda. Recuerda que la primera consulta en visas de trabajo o residencia con Saint International son totalmente gratuitas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.